Can you hear me? Hello? Yes. Good evening. Good evening. I don't know what's going on here with my microphone and the camera. Just give me a moment because actually there's something going on here. Okay, I don't know what happens, but for some reason, something is happening with the camera. No sé si tiene falso, okay? But I'm here, okay? Um, well, guys, thank you very much for being here today. Let me go ahead and share the screen. We're going to be working... Give me a second. We're going to be working with um, the next topic in our section number three. Remember that this week we have to finish that section and also if you have any questions you can let me know. In the chat there was a question today, right? <clears throat> so we're going to answer that as well. Así que it's 8.59. Let's um, go ahead and just prepare the material here so we can begin. Just give me a second. Let's see, let's see. Okay, ahí está. So it's nine, it's eight o'clock, I'm sorry, and today is January 26th. This is going to be our session number seven, right? And what we're doing right now is that we're going to check very quickly <clears throat> the information that we have in your manual as well. Uh, yesterday we stopped and we talked a little bit about degrees of certainty, right? Or in this case, um, I think it was about the different phrases, right, that we used. We did it through a conversation, right? We read the conversation and from there, we were able to get some of the words, right? Let's see. I'm going to share the screen too. And also we are going to be sharing the PDF version of your manual. <clears throat> Let me see. Where is the manual? There we go. So here, that is where we stop. There is where we stopped. And today we are going to uh, continue talking about past models, okay? Past models, you know, are very common and we use it for several things, okay? Si sí, tienen varios usos y solamente pocos de ellos se cubren, right? But what I'm going to try to do is to give you an overview, right, for this particular um, usage. Here it's where we um, were talking about the uh, pet peeves, right? Also, we talked a little bit about pet peeves, and I was saying that those are the things that are annoying, probably to us or for someone else, right? Now, uh, we talked about the past models, you know, four degrees of certainty, and we used three, right? Three different options. We were saying that uh, when we are sure Oh, there is 100% of certainty, right? We use must, must have plus past, farcible. 
And when something is not possible, right, we used um, the, the could or couldn't version, right, plus have plus the past participle. And when something is possible, right, we use might, may or might, and then have plus past participle. Now, <clears throat> for these ones, guys, it, all what you have to remember are just the elements that you need, okay? So for instance, right, when we have the first one, which is this one, almost certain, the formula goes with most, right? Must plus have plus past participle, okay? So must plus have plus past participle, okay? Entonces, si yo digo, she must have left already, or she must not have turned down her cell phone, right? Muy probablemente decimos en español, ella no ha, ¿verdad? Ella no ha, o ella um, probablemente no ha hecho tal cosa, right? So, en español no tenemos una versión para este, must, a no ser que sea de debes, ¿verdad? Que se parece a should. Now, in English, the difference is that we have should, and we have must, que digamos que son parecidos a como nosotros lo usaríamos en español. But what happens with should? Should is different because you give advice. Lo usamos para dar consejo, right? Pero must en inglés es diferente. Must es obliga obligación, expresa algo que es obligatorio, right? So should is for giving advice and must is for obligation. Right? Entonces, tengo yo, lo separo acá para que tengamos esa idea. <clears throat> the last should is to give advice or, or suggestions, right? And must is obligation, right? Obligation. Okay? Entonces, en español, it's something like that. Debe haber, verdad, olvidado. O debe haberse ido. Right? So that have, right? It's like ese haber en español. Okay? Now, what happens with the other one? With the other one, something similar, right? So we say she couldn't have been at home, right? So in this case, como ya de por sí dice que no es posible, entonces solo puedo usar couldn't, right? Couldn't plus have plus past participle, okay? Couldn't plus have plus past participle. Okay? She couldn't have been at home. No, ella no, pudo, ella no pudo haber estado en la casa. Pudo haber estado. No pudo haber estado. Haber estado. So we have again have and plus participle. Okay? And the last one is it's possible, right? So we use may or might. Estos dos models son para probabilidad, ¿ok? May or might. Entonces, cuando yo uso may or might, hago lo mismo. Vengo acá, and I add have, oh, and, I'm sorry, past participle, past participle, ¿ok? Now, acá puede ser eh, afirmativo o negativo, ¿verdad? My, may not or may not have plus past participle. Okay, so that's going to be the structure. Now, este de acá, de couldn't, porque vamos viendo cada uno de los elementos que tenemos, ¿verdad? Este couldn't or could, ¿verdad? Para, es, eh, en inglés, pues nos sirve para dos cosas. Nos sirve para expresar el past of can, pasado de can, y también para ayudarnos a make formal requests, right? Para poder pedir cosas formalmente. Could you help me with the book? Could you tell me, right? Could you tell me the time? Could you open the door, right? So I use could as the past of can't, sorry, the past of can, and also to make formal requests, right? Now, might and may, right? 
or may and might. May and might express possibility. ¿Verdad? Yo digo, pueda que. Por ejemplo, she may or might have forgotten the time. Ella, <coughs> probablemente, ¿verdad? Ella, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos interpretar esto en español? She may have forgotten. Let me see. Ya pudo. No. Pudo, pudo haber, haber olvidado. Sí, ajá. Pero esa es con could, ¿verdad? Quiero ver might and may lingui. Let me check. Um, vamos a buscar solo might para ver si me aparece. Mm -hmm. Muy probablemente poder. Quizás ten, estoy de acuerdo con el you, right? I would say poder, right? Puede hacer esto o puede hacer lo otro. I think that's correct. So yes, in this case, we would say something like that, right? May, pueda, puede, ¿verdad? Como lo acaba de decir Eliu, she might have forgotten. Ella pudo haber olvidado. Sí, muy probablemente sí. Se escucha un poco diferente, ¿verdad? Porque es may and might. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar puedo o poder con can. But this one, it's a little bit different, right? So that's the way how we break everything down so we can have a better idea on how they work, okay? ¿Alguna pregunta? Al menos de esto por el momento, porque ya luego contestamos también sobre... Uy, se me fue algo ahí incorrecto, espérenme. Teacher, mm -hmm. I have a question. Yes. I don't understand you when you say the most, most plus half plus participle. Uh -huh. I don't understand what is the meaning in Spanish. Ah, ok. <laughs> bueno, es que fíjense, eh, Rosa María que cuando nosotros vemos estructuras, generalmente en las clases de inglés siempre damos los elementos, ¿verdad? Entonces, must es un verbo modal, ¿ok? Es un modal verb. ¿okay? Modal verbs son los que nosotros utilizamos para cumplir otras funciones que a veces no logramos con los verbos de acción, ¿ok? Luego, have es el verbo tener. Pero aquí have, Rosa María, no está funcionando como verbo. Está funcionando como un auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un auxiliary, ¿ok? Que es have. Y el pasado participio, ¿verdad? Eh, recuerde que dentro de, dentro de la lista de los verbos que ustedes se aprenden, ¿verdad? Hay tres columnas, ¿ok? Entonces, esas tres columnas representan la forma base del verbo el pasado del verbo y el, eh, el pasado participio, ¿verdad? Entonces, so, esas tres columnas son las que yo debo manejar para poder tener este, la, poder utilizar los diferentes tiempos verbales en inglés, ¿verdad? Eh, por motivos de derechos de autor, no le puedo mostrar una en pantalla, pero si quiere puedo mandar un ejemplo a WhatsApp, ¿verdad? Pero sí, a través de acá, sí, no puedo. Eh, déjeme ver si le puedo mandar un ejemplo. Um, veamos este. Ok, vaya, este es un ejemplo. Veamos. ¿Dónde está? Aquí. Vaya. Ese que yo les acabo de mandar, ¿verdad? Es un ejemplo de las columnas que usted necesita manejar en inglés, ¿verdad? Entonces, eh, a eso nos referimos cuando estamos hablando de los elementos, ¿verdad? Prácticamente es esto que está aquí en negrita, Rosa María. Esto que está aquí en negrita son los elementos que yo les acabo de poner acá. She must have left already. Entonces, es must más have más plus más past participle, ¿verdad? Entonces, ella eh, debió haberse ido ya, ¿verdad? Already. ¿Ok? No sé si contesto su pregunta. 
<coughs> yes. Very good. Excellent. Thank you. You're very welcome. Voy a hacer una pausa así mientras este paso la asistencia. O no sé si alguien tenía otra, o alguna pregunta, no va a ser que se le vaya a olvidar. <risa> eh, pues. Una opinión. Ah, una, bien. Para, para Rosa María, el, 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 los verbos, el pasado participio de los verbos en español, yo me acuerdo que nos enseñaron los verbos que terminan ado, edo e ido. Por ejemplo, he ido, pasado. Entonces, para así me lo aprendí yo el past participle, porque por, en inglés tiene su, su estructura, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero uno cuando, cuando se los aprende así, que son los verbos que terminan ado, edo, he ido, eh, eh, eso se forma el participio, el past uh -huh. participio. Ok, ok. Thank sí. you. Thank you so much. That's right, right? In Spanish, it's more complicated. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Que, que nosotros eh, sabemos hablar un idioma que es complicado, ¿verdad? Que es el inglés. Perdón, el español. El español es bien, es bien complicado y es bien difícil de aprender. Por eso siempre digo, siéntanse orgullosos de saber hablar un idioma que cuesta aprender. Inglés es, no es, o sea, no es sencillo, pero no es tan complicado como el español. And uh, una de las cosas que a las personas les cuesta aprender ¿Verdad? En español son las conjugaciones verbales. Creo que eso es uno de los dolores de cabeza más grandes de esa gente que se mete a aprender español. Y número dos también eh, lo que es el género, ¿verdad? Porque en inglés pues no hay género. Entonces no hay, eh, no tenemos nada de eso. En cambio en español pues hay muchas cosas que tienen que ver con, eh, digamos, la computadora, ¿verdad? El carro etcétera. Entonces hay un hay un género en el nombre, ¿verdad? Y eso nos afecta. Así que thank you so much for the tip, right? Y ahorita pues chicos, así rapidito paso lista y después también ya nos vamos a ir moviendo a las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a la plataforma. Comenzamos. Alba Dir Portal Díaz. Here teacher. Gracias, Alejandra Elizabeth Mendoza Arias. No, pasa. Give me a second. Ana Francisca García Nieto. Present teacher. Thank you. Eh, Carlos Antonio González Nuila. Present teacher. Thank you. Cecilia Elizabeth Guardado Gutiérrez. Here. Thank you. Claudia Marcela Linares Urquía. Here. Thank you. Diego Anthony Meléndez Mayen. Eh, Dina Esmeralda Ayala López. Eliu Fuentes Velázquez. Present. ¿Quién dijo present? Ah, Diego. Anthony. Ah, ok, vaya. Pre Dina... Eliu, Eliu presentó. Ok, thank you, Eliu. Eh, Dina Esmeralda Ayala López. Erasmo Perla Mendoza. Present, teacher. Thank you, Jaime Dagoberto Barrera Guzmán. Jenny Lisset Campos Martínez. Present. Thank you, José Carlos Rodríguez Linares. José Carlos Rodríguez Linares. Permítame. José Francisco Peña Peña. Present. Thank you. Let me see. Eh, José Isaías Portillo Ramos. Present teacher. Thank you. José Jovito Torres Amaya. Present. Thank you. Mayra Lorena Portillo de Perla. Present teacher. Thank you. María Susena Ayala de Flores. Present. Thank you. Marta Estela Díaz Sánchez. Present. Thank you. Marta Ruth er Enríquez Reyes. Present. Thank you, Marvin Joseph Salazar Alas. Nady Ibis Méndez Albeño. Present, teacher. Thank you, Rafael Antonio Morales Martínez. Present. Thank you. Rebeca Estefanía Pereira Flores. Present. Thank you. Rodrigo Antonio Meléndez Morales. Presente. Thank you, Rodrigo Daniel Meléndez Mayen. Present. Thank you, 
Rosa Maria del Milagro Pérez de Paz. I'm here. Thank you. Sandra Patricia Merino Moreno. Present. Thank you. Jensi Marlene León López. Present, teacher. Thank you. Surma Beatriz Pérez Caldame. I'm here. Thank you so much, guys. Thank you. So let's go back here to the class, right? So this is what we were studying yesterday, right? And it says, read the situation here and choose the best explanation, then practice with a partner, right? So Jane is in a terrible mood today, right? Brian got a call and looked worried. The teacher looks very happy today. Mara couldn't keep her eyes open. Jeff was fired from his job and my cousin is short of money again. Yo recuerdo que no completamos este ejercicio. ¿Es eso correcto? No, we did it. Very okay. good. We did okay. it. Okay, let's go ahead and do it right now. If you want to help me, you can go ahead and raise your hand, right? So we can complete it together. Let's see. Uh, Jane is in a terrible mood today. What do you think is the explanation for this? His boyfriend. Letter D. <laughs> okay, He's letter D. Very yeah. good. She could have had a fight oh, with her boyfriend. Muy bien, excellent. Okay, now uh, she could have had, right? So what does that mean? ¿Qué significa eso de todo lo que estuvimos hablando? Un, un, un consejo. She could, she could have had a Podría, o sea, una, una posibilidad. It's a possibility. That's right. Because uh, they are saying she could have had, right? She could have had a fight with her boyfriend, but it's just a possibility, right? It, it's it's not something that we're not for sure. Yeah, okay. That's right. Eh, solo un momentito. Jaime Dagoberto Barrera. Yo le dije su nombre, creo que usted no me escuchó. No sé si me escucha. Jaime. Está por aquí, Jaime. Yes. Ah, Hello. Okay. Hello, Jaime. Sí lo mencioné, pero no me contestó, creo yo. Sorry. <laughs> ahorita. Here. Very good. Ahorita lo agrego. Vaya, ya está. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Alejandra Elizabeth. No se preocupen que de todos modos yo vuelvo a pasar lista. Tranquila. Pero ya se la agregué ahí. Vaya, entonces la siguiente. Tenemos a Brian got a call and looked worried. So you're welcome, Alejandra. So what do you think it, it's the reason or the explanation to this uh, behavior? He couldn't have here good news. Okay, very good. Let me see. Where is it? She... Letter F. Letter F, okay. Letter F, right? He couldn't have heard, right, good news. He couldn't have heard good news. Okay, very good. The teacher looks very happy today. Letter A. Katina writes. Okay. They say he may he may have gotten a raise, right? Maybe, right? Very good. The next one. Mara couldn't keep her eyes open. What do you think? She must not have gotten enough sleep. Mm -hmm. Very good, right? She must not have gotten an, enough sleep. Very good. Jeff was fired from his job. Letter C. Letter C. Okay, it says he might not have done his work on time. Okay. What about number six? My cousin is short of money again. Letter E. Letter she E. Must have mm -hmm. 
she must have spent too much last yeah. month, right? Mm -hmm. So that is the way how we offer an explanation, right? Estamos ofreciendo una explicación, ya sea para nosotros o para alguien más, okay? So that's how it works. Let me see. Very good. Voy a borrar. Preguntas, chicos, hasta el momento con respecto a los modal verbs que usamos. Questions? I have a question. Dígame. Uh, what is the dresser day? Uh, the letter A. What is, I'm sorry, uh, I couldn't hear very well the question. Dresser day, the uh, letter A. Letter eight. Yes. Él pudo haber conseguido un aumento de sueldo. Okay. Mm -hmm. Thanks. You're welcome. O pudo haber obtenido. Mm -hmm. Very good. Excellent. So, any other question, guys? That you may that you may have. Very good. Bye. Hoy había una pregunta en el grupo, verdad, que era relacionada, pues, con los ejercicios que estamos completando dentro de la plataforma. Así que vamos a revisar y déjenme ver. Dice 3.7, vamos a ver. 3.7. Ok. Instructions, complete the conversations using past models. So, well, let me duplicate this one and I'm going to leave in here. Uh, using past models with verbs given. You may use could have, would have, should have, or its negatives. Do not need to type everything, only past models with verbs in its correct form, okay? So guys, let's go ahead and check on the first one, right? So, ¿está, está aquí la persona que tenía la pregunta o, o no? Me. Veamos, excelente. Veamos acá. Tenemos 3.7. So, let me do something here. Bye. Muy bien. Entonces, tenemos la primera. Dice, I invited my boyfriend over to meet my parents, but he arrived wearing orange jeans. He looked so messy. Well, he, blah, 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 neatly. What do you think is the correct answer over there? He could, he could have, have dressed. dressed. He could have dressed. Mm -hmm. That's correct. He could have dressed, right? Yeah. Dressed, not dressed, right? Because we pronounce it like that, dressed. Very good. Dressed. Excellent. What about letter B? I. I would have asked. Mm -hmm. I would, would have asked. Very good. Excellent. Then it says, John borrowed my card and dented it. Do you know what is that? Dented it. Sabemos que es dent. Dent mm -hmm. es, es una... Oh. Abolladura. Abolladura, mm. muy bien. Es una abolladura, right? Cuando tenemos un, un, un choque, ¿verdad? Generalmente, pues, hay una abolladura, right? Y, pues, es lo que luego el seguro o la persona se compromete a pagar, ¿verdad? Para que le puedan resolver. So, that's dented. When he returned it, he didn't even say anything about it. He, blah, 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 tell you. He should he have told me. Mm -hmm. he, he must. He must. He must yeah. have told. Vaya, por ahí escucho más. ¿Qué otra opción tendríamos? He should have told. Ah, okay. 
fíjense que en la plataforma les va a tomar la que les acaba de decir su compañera, que es should. Oops. Es esta vez. Should have told, right? So, he should have told you, right? Okay. What about the next one? Well, blah, 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 not lend did to him in the first place. He's a terrible driver. Wouldn't have. Couldn't, could not. I couldn't, wouldn't have not. Have. I, would, I couldn't have lent. Okay. Mm -hmm. That's correct. Wouldn't have lent it, right? Lent it. Oh, yeah. It, the simple past is lent, right? And the past participle, too. Well, I wouldn't have let him, right, to lend it, lend it to him in the first place. He's a terrible driver, right? So, wouldn't have lent. No le hubiera prestado, right? Mm -hmm. What about number three? I'm exhausted. Mary came over and stayed until 2 a.m. She... Should have... Should, should. Should have... Okay. Stayed. Stayed. Okay, see... As, ahí escuché la respuesta. Shouldn't have stayed. Muy bien, stayed. excellent. What about this one? You blah 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 star were yawning. Maybe she would have gotten the hint. Algo así como hubieras you comenzado have... a cesar, right? Ella hubiera agarrado la. Eh, la indirecta should have, should have. ok should have. Muy, muy bien should have started right started. started or started both are ok Tom invited me to, to a play but I ended up paying for us both I blah 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 not pay for him I wouldn't have paid. I wouldn't have paid. Mm -hmm. paid. Muy bien. I wouldn't have paid. Right? I wouldn't have paid. Mm -hmm. Then we have number eight. He, he shouldn't have paid. paid. Okay. Paid. Very good. He shouldn't have. I invited you. Invited invited you so we're going to add it invited you if he was mm -hmm. short of money right okay very good let's go ahead and click on submit y nos tira dos malas vamos a ver no worries ¿Tiene no, cuenta de forma I, de sí aquí está el error ve es este y este también es lo mismo ahora sí bye ahí está y ven, lo hicimos juntos y estas son las respuestas correctas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Dígame. Dale, dale. No, que abre Jenny. Ajá. No, solo quería preguntarle. El would sería eh, podrías. Would es como esa terminación ia en español, ¿verdad? Por mm -hmm. ejemplo, ahí dice I wouldn't have paid. Yo no hubiera pagado por eso. Wouldn't have paid. Entonces, eh, will es en el futuro. No sé si ustedes, no bueno, hemos hablado de Will, la verdad es que eh, no hemos hablado de estructuras en sí, pero cuando nosotros hablamos y usamos wouldn't, wouldn't es el pasado de Will. 
¿ok? Entonces tenemos will para futuro y tenemos would para pasado. Entonces yo digo, yo no hubiera pagado, ¿verdad? Es algo que yo habría hecho en, en ese momento que eh, iba a afectar, ¿verdad? La situación. Entonces cuando yo, por ejemplo, si yo le agrego en, 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 a un verbo el wouldn't, por ejemplo, I wouldn't go with you. Yo no iría contigo. I wouldn't uh, eat right with her. Yo no comería con ella. Entonces, esa es una función. Pero aquí como lo vemos eh, como past modal, porque este es un modal, verbo modal en pasado, right? This is going to be a little bit different, right? Entonces, cuando ya lo aplico acá, y me dice, Tom invited me to a play, but I ended up paying for us both. So I wouldn't have paid for him. Yo no hubiera pagado por él, pero lo hice, mm -hmm. right? Okay. Mm -hmm. okay, thanks. You're welcome. Any other question? No, porque ella lo preguntó primero. Ah, ok. Era la misma pregunta. Sí. Excelente, vaya. Pero igual, chicos, repito, ¿verdad? Si hay preguntas con respecto a esta o a la siguiente sección, no hay problema. Estamos para contestar pues, sus preguntas. Very good. So, let's continue. Right? If you encounter, ok, another eh, exercise that it's been, that it's a little bit difficult, so you can let me know and we can uh, start from scratch, okay? Now, uh, I will go ahead and give you guys some time. Let's take five minutes. No, too much. Let's take four minutes. Cuatro minutos. Four minutes. And what we're going to do is two examples, right? For, with four minutes. Así, con cuatro minutitos vamos a hacer dos ejemplos por cada uno. And we're going to check them, okay? So, voy a poner aquí un timer. ¿Verdad? Y nos va a avisar después de los cuatro minutos, ¿ok? Eh, ¿Está clara la instrucción? Do you have any questions? Questions? No, ok. So I'm going to give you four minutes y los cuatro minutos comienzan en este momento. Dígame, Cecilia. Eh, eh, se, ajá, es que por eso pregunté si estaban claras las instrucciones. No sé si le gustaría que la vuelva a explicar. Vaya. Entonces decía que estábamos hablando de las oraciones, ¿verdad? Que son las que, las que acabamos de resolver. Y vamos a hacer dos ejemplos. Usted va a escoger si va a ser con almost certain, con algo que no es posible, something that is not possible, o algo que es posible, ¿verdad? Entonces, van a utilizar estas formulitas que yo les creé acá, ¿verdad? Era la explicación que estábamos dando. Entonces, se los voy a compartir aquí en el chat para que usted también pueda verlos y pueda copiarlo eh, de la estructura, ¿verdad? Y así no tenga que crear sus, este, sus, espérame. Possibility, pues, double S. Así no tenga que copiarlo de la oración. Participle. Ahí está. Ahí se los puse en el chat, ¿verdad? Otra vez nuevamente a todos. Ahí está. Ok, you're welcome, ya sabe. Anytime. Si hay preguntas, me avisan, no hay problema. Ok. 
you still have some minutes, right, for you to create your own examples. Okay, so time's up. You had four minutes. Let's go ahead and check your sentences, verdad? Can you raise your hand, please? The ones that have uh, their examples already. Elio, thank you very much. Tell me. Okay, if, if I have a mistake. Oh, no worries. It's Corri okay. Cor okay. I can correct you, no, no problem. Okay, okay, my, my, my example. I invite the worker to have a dinner. The worker to have a dinner. Yeah, to have a dinner. Mm -hmm. But they abuse, ab abusar, abuse, mm -hmm. Mm -hmm. drinking many beers. Mm -hmm. And they got drunk. And they got drunk, you said, right? Drunk. Yeah. Okay. They so I wouldn't have invited them. Oops, let's see. So I wouldn't, wouldn't have invited them. Have invited, invited, we said invited. Bye, vamos a corregir. Invited, invited, invited is, is, is in past participle. Uh -huh. Invited, 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 is in past participle. Invited. Yep, correct. Invited. The next one, the, the, the other example. Mm -hmm. Yep. Every day I try to study. Every day I try to study beforehand. The net English English lesson. Mm -hmm. I might have gotten good result. I might might uh, might yes have gotten good result at last at at final at last of the english course mm -hmm. veamos i've invited the worker to have dinner but they abused drinking many beers and they got drunk so i i wouldn't have invited them okay so I invited este the workers. Eh, the, cuando yo uso the, quiere decir de que estoy hablando de algo específico, right? I invited mm -hmm. the workers from the office. Y en este caso, pues, yo usaría colleagues, right? Colleagues, yes. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay. eso sería uno, ¿verdad? Uy, permítanme. Give me a sec. Give me a sec. Bye. Nice. 
So I invited the colleagues from the office, ¿verdad? De la oficina, from the office, yes. Yes. to have a dinner. Si aquí el a dinner está de más, así que lo quitamos, ¿verdad? To have okay. dinner, but they abused. Um, and drank, diría yo. Mm -hmm. And drank many beer, uh, beers, uh -huh. and they got drunk. So I wouldn't have invited them. So wouldn't, in este caso, sería yo no eh, los hubiera invitado. Yeah. Pero en este caso sí lo hizo. Entonces, como usted lo hizo, tendríamos que usted mismo se daría una recomendación. I, I, should. I mm -hmm. shouldn't have. Uh -huh. okay. No Perfect. debí haberlos invitado. I shouldn't have mm -hmm. invited them. Then every day I try to study beforehand the next English class. I might have gotten good results at the last of the English course, right? I might have gotten good results. Vaya, pero como el curso es esto que estamos hablando, eh, recordemos que son modales en pasado. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, nosotros no hemos terminado, no hemos llegado al último, por decirlo así. So, every day I try to study beforehand the next English lesson. I might have gotten good results. Pero entonces, si hablo de esto, estoy hablando probablemente del anterior. Yeah. I might have gotten good results in the previous course, right? Yeah. In the previous course. Okay, entonces, okay. Eh, como la situación no ha, por decirlo así, en ese caso no ha finalizado, ¿verdad? Mm -hmm. No podemos, pues, usar, eh, eh, usarlo de la otra forma. Pero okay. muy bien, ahora me voy aquí al, al, al chat, ¿verdad? Voy a revisar los que están. Give me a second. Veamos. Ok, eh, you must have finished the... Then is ten degree. Perdón que, 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 que ah, algo así como, como su especialidad en, en dental. Is that what you meant? Eh, Jensi. Yes, teacher. Mm -hmm. Okay, very good. So you must have finished the Dentistry degree. Ok. You must have finished. Vaya, pero esto, acuérdense que aquí estamos do, dando explicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿esto podría ser una explicación? Eh, cuando de repente veo a alguien y lo veo, digamos que yo tenía 10 años de no verlo, y de repente veo a esta persona y lo veo ya con su batita, pues que me indica que muy probablemente es un dentista. Entonces, vengo yo y, y le digo... Hey, you must have finished the dentistry degree, right? Ah, debiste haber terminado, ¿verdad? Por eso te veo con esa batita y por eso te veo con, con, pues, con esos elementos, ¿verdad? Entonces, tú debiste haber terminado tu título en odontología. Y ya le voy a decir a la persona, ah, sí, sí, fíjate que sí, lo logré, bla, bla, bla. Right? Entonces, remember that we are giving explanations, ¿verdad? Estamos dando explicaciones. Luego tengo acá eh, la siguiente. Dice, the supervisor is as upset. Bueno, es más, la voy a pasar acá. The supervisor is upset. He may not have reached the target amount. Esto nos lo compartió Rafael, ¿verdad? He, he may not have reached the target amount. Muy bien. Aquí estamos poniendo una situación que es, the supervisor is upset. Y ofrezco una explicación. ¿Verdad? Que muy probablemente es la explicación del por qué la persona está molesta. He may, may, he may not have reached the target amount, right? Entonces, mmm, ¿por qué está enojado el jefe? No lo logramos, no logramos la meta, right? Very good. Then the next one. Tenemos, I, bueno, lo voy a poner acá. I would, creo que aquí está al revés, LD. I would have eaten spaghetti, but I don't like them. Ok, muy bien. Me ofrecieron espagueti. Miren, me acaba de acordar a mi papá. Porque mi papá es bien gracioso. A él le encanta mucho, pues, comer, ¿verdad? Y a nada, por decirlo así, pues, le hace el feo. Pero 
espagueti guys no le gustan. Entonces, solo me imagino a mi papá ofreciéndole un, una, un plato de espagueti y, y él diciéndome, oh, I would have eaten the spaghetti or I would have eaten the spaghetti, but I don't like them, ¿verdad? Me los hubiera comido, pero no me gusta. ¿Ok? La, la oración estaba ofreciendo todo, estaba ofreciendo este, el, el contexto, ¿verdad? Y pues en este caso, eh, la forma en la que yo estoy expresando la explicación, ¿verdad? I would have eaten spaghetti, but I don't like it. O me los hubiera comido, ¿verdad? Pero no me gusta. Luego tenemos la siguiente que es, veamos un puntito. You could have, you could have had money if you didn't spend so much. Ok, muy bien. You could have had, tú pudieras haber tenido dinero. If you didn't spend so much, didn't, creo que aquí eso está malo, didn't spend it, porque aquí va un eat, right? Spend it so much. Muy bien, excelente, I like it. Veamos acá más abajo, espero poder terminarlos todos. I should have washed my clothes, ok, veamos. I should have washed my clothes when there was still water. <laughs> yes, correct. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Luego, he failed. Vamos a ver. He failed the test. He must have studied more, right? Vaya, dejo el examen. He must have studied more. Él debe, él debió haber estudiado. Vale, aquí yo lo cambiaría. ¿Por qué? Porque yo no estoy en sus zapatos y eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que yo hubiese hecho. Entonces digo, ah, dejo el examen que hubiera hecho yo. Bueno, he sh I should have studied more. Yo debía haber estudiado más, por eso es que lo dejé. Entonces um, sería este. I should have studied more. He failed the test. He should have studied more. Muy bien. Luego acá tengo la siguiente. Veamos. Give me a second. Tengo dos. Dice. Ah, aquí está you. You. You must have gone by planes. Ok. Debiste haberte ido. By sin la E. Y planes sin la S. ¿Verdad? You must have gone by plane. ¿Y cómo es que llegaste tan rápido, verdad? Si te acabo de ver ayer. Ah, you must have gone by plane. Te fuiste en avión, por eso llegaste súper rápido. Uh, he could have been a great doctor. He could have been a great doctor. Pero no lo fue, verdad? Entonces, sí. Muy bien. Luego tenemos acá. Veamos. You must be. More careful with your dog. It almost bit me yesterday. Ok. Muy bien. You must be. Pero aquí estamos ya hablando de este de must, pero como obligación. Entonces aquí solo nos hace falta el verbo, el auxiliar. Y sería he, you must have been. You must have been. More careful, ¿ok? Debiste haber sido más cuidadoso con tu perro. It almost bit me yesterday. Creo que es bite. Bite, right? Bite me yesterday. En este caso, beat me yesterday. Sí, cabal. Tienen razón. Ahí está lo correcto. Estaba pensando en presente. <ríe> Vaya, luego tenemos siguiente. Veamos. I would have passed the history test if I had tried harder. Muy bien. Let's see. Give me a sec. Ahí está. I would have passed, yes. I could have visited the grandparents on Sunday, but I'm sick. Aha, uh -huh, muy bien. I could have visited no de grandparents, a ver, my grandparents on Sunday, para sí, muy bien, porque yo estoy ofreciendo una, una como una explicación 
al por qué no voy a ir, ¿verdad? Muy bien. Veamos acá los siguientes. Let's see. We have very, we have, um, we have very hungry. My sister could have bought takeaway. Bye. Aquí no sería we have, sería we are very hungry. My sister could have bought takeaway food. Vaya, pero aquí eh, no estoy hablando de que si ella lo pudo haber hecho o no, sino que lo que debió haber hecho. Entonces, my sister should have bought takeaway food, pero no lo hizo, right? This day is very warm. We should have drunk more water. <laughs> ok, muy bien. Cierro con estos tres últimos. Porque si no, ya no me alcanza el tiempito para pasarla así. No, todavía tengo tiempito. You would have had good grace if you had paid attention to the class. <laughs> Muy bien, right? So, you would have had good grades if you had paid attention to the class. Muy bien. Luego tenemos acá la penúltima, que sería esta. <clears throat> She must have gotten rid of... All her pictures with her ex-boyfriend. You couldn't have achieved it without me. <laughs> okay. Muy bien. She must have gotten rid of all her pictures with her boyfriend. And you couldn't have achieved it without me. Muy bien. Oops. Excellent. Sorry, guys. Algo se... Bueno, mi teléfono se cayó junto con la agenda. Sorry. <laughs> Pobrecito. Ay, no vieran. Mi teléfono parece... Um, mi, mi abuelita le diría todo calaciado porque se ha caído tanto que hasta pena da niños. Ok, <ríe> okay ya estoy acostumbrada. Sí, yes, ya estoy acostumbrada, así que es como que, ah, se cayó otra vez. <ríe> right, ok. Let's see. <ríe> y el último aquí, porque que veo que Liu tiene pregunta y me voy a pasar a la pregunta de Liu después de ver esta. Y dice, I might have studied more English. By, pero este might suena como mmm, pueda que, ten, que lo hubiera hecho. Si yo estoy hablando de una situación que me, que me hace sentirme a mí como debía haberlo hecho, entonces sí sería should, ¿verdad? I should have studied more English. Debí o debo, debo haber estudiado más inglés, ¿verdad? Pero no lo hice. Or I might have, sí, también, ¿verdad? Pero I might have studied more English. Mm. Why not? Why not? Están bien. Las dos están bien. Las dos opciones. Dígame, Liu. En la cuarta oración. ¿De cuál? Aquí, no, perdón, perdón. Aquí donde dice. Oh, ya me la perdí. Aquí. Es que, es que donde decía, I am sick. Por ejemplo, I could have visited my grandparent. Ah, sí, on esta, Sunday. esta. I could, ajá. Uh -huh. Yo pensaba que era I was sick. Porque como es del pasado, ¿verdad? Ah, have... sí. Pues que las dos, vaya, por ejemplo, si yo digo, I could have visited my grandparents on Sunday, but I was sick en ese momento. Y todavía sigo, si todavía sigo enfermo, podría decir, I could have visited my grandparents on Sunday, but I'm sick. I'm sick. O sea, estoy de, enfermo desde aquel entonces, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. si, se, si, si fue una situación que... So, empezó en el pasado y terminó en el pasado entonces, entonces sí sería I was I was, pero mm. si es una situación que comenzó en el pasado pero aún no ha terminado, todavía lo puedo decir I'm still sick or I'm sick right? Okay. Sí, pero si, you're welcome, pero si fue en el pasado sí también pueden cambiar aquí por un was uh -huh. muy bien ¿alguien más que tenga preguntas chicos? voy a abrir aquí la asistencia bye no hay problema entonces. Y aquí to, my, <laughs> quiero ver esta oración. Dice, my cell phone failed and broke down. I should have, <laughs> I should have taken. Aquí sería I should have taken, pero sí, ¿verdad? My cell phone fell down, fell and broke down. I think it's break broke broken and broke down I should have aquí sería taken porque es pasado participio I should have taken care of it more ok yes la teacher debí haber tenido más cuidado muy bien I should have 
taking care of it more. Excelente, guys. Muy bien. Vaya, ahora voy a pasar a asistencia. Y pues creo que tocamos uno de los temas más importantes que son los morals dentro de esa sección, ¿verdad? O sea, me refiero a que son varias cosas, pero igual mañana vamos a terminar de, de hablar de los temas que están ahí. Veamos, Alba Dir Portal Díaz. Present. Thank you. Alejandra Elizabeth Mendoza Arias. Present. Thank you. Ana Francisca García Nieto. Present, teacher. Thank you. Carlos Antonio González Nuila. Present. Thank you, Cecilia Elizabeth Guardado Gutiérrez. Here. Thank you, Claudia Marcela Linares Urquía. Here. Thank you, Diego Antonio Meléndez Mayen. Present. Thank you, Dina Esmeralda Ayala López. Present. Thank you, eh, Eliu Fuentes Velarde. Present. Thank you, Erasmo Perla Mendoza. Pre present. Thank you, Jaime Dagoberto Barrera Guzmán. Present. Jenny Lisset Campos Martínez. Present. Thank you, José Carlos Rodríguez Linares. Eh, veamos. José Francisco Peña Peña. Present. Thank you, José Isaías Portillo Ramos. Present. Thank you, José Jovito Torres Amaya. Present. Thank you, Mayra Lorena Portillo de Perla. María Susena Ayala de Flores. Present, teacher. Marta Estela Díaz Sánchez. Present. Thank you, Marta Ruth Enrique Reyes. Present. Thank you, eh, Martin Joseph Salazar Alas. Okay, Nady Ibis Mendez Alpeño. Present teacher. Thank you, Rafael Antonio Morales Martinez. Present. Thank you, Rebecca Esmeralda Pereira Flores. Present. Thank you, Rodrigo Antonio Meléndez Morales. Present. Thank you, uh, Rodrigo Daniel Meléndez Mayen. Present. Thank you, Rosa María del Milaro Pérez de Paz. Thank you. Thank you, Sandra Patricia Merino Moreno. Present. Thank you, Jensi Martinez Leon Lopez. Present, teacher. Thank you, Enzulma Beatriz Pérez Caldames. I'm here. Muy bien. Bueno, chicos, eh, muchísimas gracias, verdad, por su por su tiempo. Gracias por por habernos acompañado en esa clase. We're going to continue tomorrow. Acordémonos que mañana hay clase, ¿verdad? Mañana tenemos que, tenemos que reponer esa clase de la semana pasada porque comenzamos un miércoles. Entonces ya repusimos este viernes. Bueno, no, con este viernes ya tenemos las ocho clases y pues ahí tendríamos que las dos primeras de trabajo, las dos primeras semanas de trabajo completas. Así que mañana hay clase, completemos la sección de la plataforma en la que estamos ahorita, que es la sección 3. Any question, please let me know. Así que thank you for joining. Have a good night and see you tomorrow. See you. Have a good night. Good night. Bye-bye.